Okay. Goeiemorgen collega's, ek is meneer Klaassen, ek is hier uh, vandag aan ek microeconomie, uh, saam met die dag verduidelik, maar wat belangrijk is dat collega's, belangrijk is so vandag is, ja, dit is vastlegging, maar aan die ander kant gaan ons ook kyk na, na byvoorbeeld baie belangrike technieke, hoe om beter te vaar in die examen, hoe om die vraagstel beter te kan beantwoord. Goed, kom ons gaan kyk nou vandag, gaan ons gaan kyk na, eensels na, hoe lyk die vraagstel. So jou, jou vraagstel, jy sê bijvoorbeeld, bestaan uit jou afdeling A. Nee, jou afdeling A is jou kort vraagies. Nou, collega's, wat is belangrijk hier? By jou kort vraagies is die volgende, van, van kardinale belang. Goed, by jou kort vraagies, sê bijvoorbeeld, moet ik kan verduidelik uh, tussen A, B, C en D. Nou daar is technieke hoe om die kort vraagies makkelijk te kan beantwoord. Een van die technieke is, jy moet ons nou kies tussen A, B, C en D. So wat jy moet doen, asjeblief leerders, is lees jou vraag ordent. Ek lees die vraag totdat jy dit kan verstaan, dis belangrik. Dan sal jy sien daar is, daar is uh, ito kies ervan, jy moet kies as in A, B, C en D. Nou wat belangrijk hier is, hier uh, graad 12 is, hoe kies ek, wanneer een is die rechte, en ek gaan nou vir jou paar leiderade gee. Om die vraag te kan beantwoord, moet jy bijvoorbeeld nummer 1, moet jy bijvoorbeeld uh, kyk wat het 2 pas jou te mal nie by die moendelike vraag nie. Hou die twee dan uit. Dan sal jy byvoorbeeld sien, verder, van die twee, wat nog oorblij, een is een moendelike, en een is een correcte antwoord. Leerders, ek smeek jy asjeblief, jy gaan definitief op die correcte een kom. Veronderstel, veronderstel, jy kom nie by die correcte, jy is nou nie seker wat die een van die twee wat nog oorblij, is belang, uh, sê as die correcte een nie. Dan, graad 12, die heel laaste optie, dan vat die een raaiskoot, maar dit moet die heel laaste optie wees. Onthou, graad 12, as het kom by 1.1, is het so belangrijk, dat by die type vraag kan jy nie meer as een antwoord gee nie. Jy moet net bijvoorbeeld sê, 1.1.1 is A. Die oomblik as jy sê, 1.1.1 is A en B, dan is het automatisch verkeerd. Maar die vraag sê, gee asjeblief die correcte antwoord, een correcte antwoord. Goed, so, graad 12, jou afdeling A, dit is, waar jy bestaan afdeling A? Dit is basis jou begrippe, dis jou concepte. En jou hele vraagstel bestaan basis uit concepte. So, sou jy die concepte goed onder die knie het, dan behoort jy baie makkelijk hy die concepte, sê die vraag sê basis te kan beantwoord. Goed, ek gaan nog over jy deur bijvoorbeeld 1.1. Nou kom ons vir die 1.2 vraag. Die 1.2 vraag is, kies uit kolom A, kies uit kolom B, die beskrywing dat die beste by, by kolom A pas. Weer eens, is een concept, dit is een begrip. En daar, die een is eigenlijk baie makkelijk. So jy gaan basis onmiddellik, jy dit sê, kan sien, wat die begrip pas by wat die concept. So, weer eens graad 12, en collega's, hier praat ons van concepte, begrippe. Want jou hele vraagstel, afdeling A is net concepte, Afdeling B, soos ons verder gaan sien, gaan jy ook concepte kry. En dan ook, gaan jy ook, jy sê bijvoorbeeld sien, dat by afdeling C, gaan jy ook concepte kry. So wat sê ek? As jy die concepte goed onder die knie het, dan behoort jy baie, baie goed te kan vaal. Goed, kom ons kyk nou, hier bijvoorbeeld, by 1.1.1, en dan sê, verskye opties word as boendelike antwoorde op die volgende vraag gegee, kies die antwoord en skryf slees die nekter A tot D langs die vraag nummer neer. 
goed, nou sê hulle bijvoorbeeld, in die eenvoudige economische kringloop van economische activiteite, vloei goedere en dienste. Nou moet ons kies, dat is een A, B, C en D. Onthou wat ek gesê het, ons vat eers die twee of die moendik aan woorde, wat grat nie pas nie. Hier sê ons bijvoorbeeld, ons wat van, van die vloei van goedere en dienste. Dit beteken dus, die vloei van goedere en dienste, het te doen met die goedere markt. Dit wil sê, A en C is heel te maal verkeerd. Want ons, ons verhandel nie goedere en dienste op die factor markt nie. Wat bly nou nog oor? Grat 12, is B en D. Goed, nou moet ik kies, is wat, wat een is correct? B of D? Is B correct? Bijvoorbeeld, goedere markt van bijzouders tot ondernemings. Nee, want dit is van die goedere markt beweeg het vanaf ondernemings tot die huishouding. So ons correcte antwoord is dus nummer D. So, graad 12 weer eens bij jou vraag 1. Jou concepte is belangrijk, want die hele vraag 1 bestaan net uit jou concepte. By vraag 1.1 Waar ons moet kies is in A, B, C en D, net weer eens, kortliks, jy kyk eers die twee, die moendelike antwoorde, wat totaal nie verband om met die vraag nie, haal die twee uit, dan sal jy aan elke dag met twee moendelike antwoorde, een is moendel correct, en die ander een is 100% correct, dan kies jy die correcte een, sal jy dan nog nie, sê die correcte een kies nie, dan kan ek vir jy sê, dan kan jy basis, uh, sê, raaiskat, moet nie die antwoord oplos nie. Graag 12, wie weet, jy mag miskien nog correct raai ook, maar sy bleef, die raaiskoot moet die heel laaste optie wees. Graag 12, ek gaan nou vir jy vraag, om vir my die paar vraag, nee, ek denk, jy het het ook daar by jy, om het goud te beantwoord, ek gaan nie 5 minuut te gee, om daar 1.1 vraag te beantwoord, nee, vanaf 1.1.1, tot by 1.1.7, ek gaan die 5 minuut te gee, om het goud te kan doen, asjeblief. Ok, graad 12, kom ons kyk gauw na die moendelike antwoorde. Goed, ons kyk die verdienste ontvang uit die vervoer van goedere en dienste. Onthou, wat ek gesê, jou, ons vat eers die moendelike verkeerde antwoorde. So, ontvang ons, ons ons praat van uitvoere, dan kyk kan ons die praat van belasting C en D's basis uit. So nou bly oor A en B. So invoere kry vir ons geld in. So dan praat ons van inspuitings. Goed. 1.1.2 A focus op die verbetering van die inzetdoel treffendheid. Belangrijk graad 12. Inzetdoel treffendheid is een kenmerk van wat te beleid. Nummer 1 weet ons, dat ons kan nie praat van die uh, van die monetaire beleid nie. Ons kan ook hier bijvoorbeeld praat van die vraag kan beleid nie. So wat bly oor vraag kan en aanbod kan. So inzet doel te van die dit verwijs na die aanbod kan. Nee, so jou aanbod hier is dan D. Goed, dan sê ons 1.1.3. Goedere wat asociaal skadelik beskou word. Met ander woorde, ons weet is goedere wat nadelig is. Nee, wat word dit genoem? Dit kan openbare goedere wees nie dit kan die kapitaal goedere wees nie, so die twee is heel te maal uit. So, die twee wat oorblij is merite en nie merite. So, merite goedere basis, ons weet het is goedere wat, wat goed is vir die gemeenskap. So, die rechte antwoord daar is B, nie merite goedere. 
Lande met fundamentele belastingsbalansproblemen kan aanzoek doen voor financiële hulp van die. Goed, ons weet, hulle kan aanzoek doen bij hulp van die, as het ABC of die, dat kan niet de reservebank wees nie, dat is helemaal uit. Nee, dat kan ook die federale bank wees nie, soos een van die twee banken, of die internationale monetaire fonds of die wereldbank. En ons weet, die doel van die internationale monetaire fonds is basis om landen te help wat financiële hulp nodig het. So hier is het A. Dan kom ons 1.5 op die betalingsbalans is wanneer kapitaal invloei minder is als die kapitaal uitvloei. Met andere woorden, daar vloei meer geld uit als waar as waar die, daar vloei, ons sê die betaalsbaar is, wanneer kapitaal invloei minder is, as uitvloei, daar is kom, kom meer geld die land in. Kapitaal uitvloei, kapitaal invloei is minder, kom minder geld kom die land in, as kapitaal uitvloei. Met ander woorde, dan praat ons van een surplus. Goed. Dan kom ons, goed, dan sê ons in die land A, beide milies, tegen die die een goedkoper kosten kan produceren als landen B en C. Word daar gesê, dit is wat een voordeel. Kan niet absoluut wees nie? Kan nie, dit, dit kan ook niet die best nie. Soos, ons of beperkend of comparatief. In ieder geval, jongens, het is een comparatieve voordeel. Goed, dan weer eens jou internationale organisatie wat geld leen aan landen met voortslepende betalingsproblemen. wat sikkel, is weer eens nie jou wereldbank nie, Nie over die naties nie. So, dit is jouw internationale monetaire fonds. Goed. Ga 12, ek wil graag, he, ons moet gauw weer terug gaan, waar ik begin het net om vir die, die, die uiteenzetting van die vraag af jou, baie belangrijk weer in sy basis te beklem toon. Dit is eigenlijk sê die wegspringpunt van die belangrijke sessies. Goed, kom ons kyk een beetje gauw. Hoe lyk jou vraag sel? Hoe lyk die formaat? van die vraagstel. Goed, ons kry jou vraagstel 1, bestaan uit, jou vraagstel bestaan uit twee vraagstel, jou vraagstel 1 en jou vraagstel 2. Belangrijk, belangrijk hier, jou vraagstel 1, graad 12, bestaan uit die volgende, jou macro-economie, wat sê dis jou economische kringloop, jou sakencyclus, openbare sector, en jou buitenlandse valita markte. Nee, Ek wil asjeblief die claim daar plaas dat jou beskerming en vryhandel is nie meer deel van jou makroekonomie nie. Onthou, hy was in die verlede, was hy deel van makroekonomie, maar hy is nou onlangs as hy verskyf na jou ekonomische strevers. So jou vraag sal een bestaan ook uit ekonomische strevers, wat is sê beskerming en vryhandel, groei en ontwikkeling. Jy kan sien beskerming en, en vryhandel wat is deel wees van jou macroekonomie is nou deel van jou ekonomiese strevers. En dan bestaan het verder uit groei en ontwikkeling, nuiverheidsontwikkeling sy bied en ekonomiese strevers. Dan, soos ons hier sê, neem kennis, graad 12 en collega's, beskerming en vryhandel van macroekonomie is nou verskyf vanaf macroekonomie na ekonomiese strevers. Weer belangrijk, kom ons kyk gauw. Jou vraag sê al twee, waar het bestaan he? Hy bestaan in jou micro-ekonomie en contemporaire ekonomie. Die thuisdeer is ook twee ure, net soos vraagstel 1. Jou micro-ekonomie bestaan in jou volmaakte mark, onvolmaakte mark en jou markmislukkings. En dan jou contemporaire ekonomische kwesties bestaan uit inflatie, toerisme en omgevingsvolhoudbaarheid. Goed. Kom ons kyk nou na verder. Hoe lyk die formaat van jou vraagstel? Dat is dus baie belangrijk. Elke vraagstel bestaan uit 150 punten. Die tijdsbeheer van elke vraagstel is 2 ure. Dat is belangrijk. En 2 ure graad 12 is meer as genoeg voor een vraagstel van 150 punten. Dan, elke vraagstel bestaan uit 6 vraag, wat in 3 afdeling 6 vraag, met andere woorden 3 afdelings, afdeling A is verplichtend, 1 vraag, uit afdeling B uit. Moet jy twee vraag van die drie, moet jy twee vraag doen, en dan het afdeling C uit, wat daar twee lang vraag is, moet jy een vraag doen, so dit is jou, dit is basis, sê jou, wat jou vraag sê basis bestaan, die afdeling A is verplichtend, sê een, 
afdeling BMJ2 doen is 3 en afdeling C moet ze 1 doen. Goed. Dat is die 6 vraag. So uit die 6 uit, moet hy basis, 1 het afdeling A wat verplichtend is, 2 het afdeling B is 3, moet hy 4 vraag doen. Kom ons kyk een bykie die formaat van die vraagstel, weer eens. Afdeling A is verplichtend. Wat ek aan die begin gedoen het, dit is basis jou concepte. Afdeling B bestaan uit 3 vraag, is vraag 2, 3 en 4. Waarvan jy graad 12, 2 moet kies? Graad 12? Soos ek gesê, kom by afdeling A, moet jy net 1 opsie het. Byvoorbeeld, jy kan net sê, is of A, B, C of D. As jy sê, is A en B, dat is een verkeerd. Kom ons sê by afdeling B, wat sal gebeur as jy 3 vraag by afdeling B doen? Ons merk net die eerste 2 en die Ons en die tweede, die derde een, word geignoreer, ons trek een lijn daar. Daarom sê ons, as al die vraag beantwoord word, sal slechts die eerste twee vraag nageseen word. Dit wil sê, is net vraag twee en drie, die eerste twee wat die doen, word dan nageseen, die derde een word nie nageseen nie. Dit is belangrijk graag twaal. Dan ook collega's en leerders, afdeling C bestaan uit twee vraag, vraag vijf en zes, waarvan daar slechts, jy moet net een doen, net een. 1 moet, moet jy kies. Wat gaan gebeur as jy al twee vraag beantwoord? As ons al twee vraag beantwoord, graad 12, sal die slechts die eerste vraag nageseen word. So graad 12 is een brief, lees die instructies sorvuldig deel. Kom ons kyk, dit bring my basis by die instructies. Lees die instructies op die voorblad degelijk deel en ons verloor so makkelijk punte as ons nie die instructies nakom nie. Dan Elke vraag het sy eie instructies. Dit vertel wat van jou verwacht word. Jy kan nie jou eie instructies toepas en jy gaan punte verloor graad 12. Dan nommer jou antwoorde in ooreenstemming met die nommer stelsel wat in die vraag sal gebruik word. Bijvoorbeeld somme keer nommer leerders hulle vraag nie volgens die vraag stel nie. Wat nou gebeur? Omdat hulle die verkeerde nommer het, mag hulle antwoord ook recht wees, maar dit staan tegen die verkeerde nommer en daarom word het verkeerd gemerk. Graad 12 is een bleef, dit is eenvoudige goed, hou by die instructies om onwoordige punte te verloor. Nou kom ons verder ook, slechts skryf slechts met een blauw en of een swart pen. Leerders, graad 12, belangrik, ons moet nie in potwoord skryf nie. Wat gebeur? Dit word beskou as een onreelmatigheid en daar kan jy dan gepenaliseer word. So, sou jy byvoorbeeld, kom ek sê, sou jy byvoorbeeld een lang vraag rofweg uitgewerk het, met, sê met een potwoord, nee, jy het om rofweg uitgewerk, dan trek jy om dood met een pen en dan skryf jy die lang vraag oor in een blauw of een swart pen. Dan potwoorde word slechts gebruik vir sketse, grafieke en diesemeer, of vir kurwes. Kom ons kyk dan, vraag 12, dit is nou, daar was in verband met die examen, die instructies. Nou kom ons by jou, Excuse me, Klaagman. Ja, jou vrou? Meneer, jammer om te inderdaad, daar het in die vraag hier doorgekom, is jy nog steeds op slide 20, hoe beantwoord jy die veelvoudige vraag? Ja, nee, ja, kyk, oh, oké. Ja, so ek is nou, so ek kom nou by die antwoorde. Dit is recht so, meneer. Ja, na die aktiviteit toe. Aie, dankie meneer. Goed, die vrou. So in jou examen, richtlijne is ook een baie belangrike document, graad 12. Onthou, oor elke drie jaar kree ons nieuwe examen richtlijne. Nou, examen richtlijne sê vir jou baie duidelik per onderwerp waarop moet jy focus. En jou examenlijne sê ook vir jou baie duidelik, sê byvoorbeeld wat die vraag word beskou as langvraag en hoe weet ons wanneer een vraag een langvraag is of al dan nie. Kom ons kyk hoe lyk die document. Dit is hoe hy lyk, jy graad 12. As jy om nog nie het in besit het nie, geloof ek, die ekonomie onderwijser gaat om spoedig moendlik vir die gee. Goed, nou kan jy sien, jou examen richtlijne, nee, Dit sê precies vir jou, sê die onderwerp en wat jy in elke onderwerp doen en dan ook belangrijk die focuspunte. Nee, en graad 12 asjeblief, werk, kyk na die examen richtlijne, 
praat met jou onderwijzer, uh, indien jylle dit nog nie dat gekreed nie, want dit is baie belangrijk, nou het jy somme jou examen rugleine, bijvoorbeeld, as jy kyk by onderwerp 1, wat vraag hulle, wat vraag hulle daar by Marte, jy sien daar staan, bespreek in detail die Marte, in die vier sector moet die, met ander woorde bespreek in detail, dit sê, dit is een lang vraag, goed, dan, soos ek gesê, dit is een baie belangrike document, die examen regine van 2021, Die examenrichtlijne lei ons wat om te leer en hoe om, om ons self voor te bereid vir toetse in examen. Daarom sê ek graag 12, is baie belangrik dat die inbesit van die document moet wees. Goed, kom ons kyk goed dat die opstelle nou in die examenrichtlijne word die moendelike langvraag ook geïdentificeer. Hulle sê, alle onder, hoe weet ons, wanneer is het lang vraag? Alle onderwerpe, waar we spreek in detail onderzoek, in detail vergelijk, dit is jou lang vraag, wat vir die volgende drie jaar cyclus beskou gaan word. Goed, kom ons kyk een bykie gauw na jou, ons gaan focus, wat ek gesê, op ekonomische kringloop, makroekonomie, ekonomische kringloop, sake cyclus, en bare sector, en buitenlandse valita. Gratwaf, ek het nou al hierdie afdeling aan met u gedoen, ek het daarmee begin met u, hoe dit beantwoord moet word, die techniek, die belangrike te techniek is, ons los die daar antwoorde ook nie. Worst case scenario, so ek sê, die uiterste, as die rechter nie weet, wat hier onder kies nie, dan kan jy raai, wat jy mag miskiel, dalk correct wees. Nou wil ek net basis, uh, met jy doen, daar die activiteit, wat ek nou vir jy dat gegeet. Goed, kom ons kyk gauw na die, Antwoorde. Daar is die antwoorde, dit is inspuitings, aanboordkant, nemerite goedere, internationale monetaire fonds, daar gaan het tekort wees, en dan ons praat van comparatieve uh, vergelijking, en dan internationale monetaire fonds. Goed. Of kom ons kyk een bykie nou na die paring. Kijk sê kolom A en kolom B. En dit is ook nog deel van van vraag 1 uh, afdeling A, dit is baie belangrik. Vraag 1, ja, wat verplichtend is, wat te doen het met jou concepte. Nou, die term concept word in kolom, so ons weet, nee, die concept word vir jou in kolom A gegee, en in kolom B is die beskrywing. Nou, jy was nou, kyk, daar word van die is verwag om die beskrywing in kolom B, langs die term of concept in kolom A te verskaf. Graat toe alweer eens, belangrik het doen met concepte. Slechts een kese of een opschrijf van moendelike antwoord word per item of concept aanvaar. Bijvoorbeeld, ek kan nie sê, vraag 1.2.1 uh, en bijvoorbeeld A en A of G nie. Jy moet sê, dis of A of dis G. So die twee antwoorde gees automatisch verkeer. Belangrik gaat wel. Wat gaan gebeur indien jy twee antwoorde kies? indien twee antwoorde gekies word gerad 12, sal al by verkeerd gemerk word. So belangrijk, let daar op. Goed, dan, nou gaan ons kyk een bykie na, kies een beskrywing uit kolom B, wat by een item in kolom A pas, skryf slechts die letter A tot I langs die vraag nummers neer, in die antwoord goed. Kom ons kyk een bykie. Hier sit I nou met die kolom A en kolom B. Goed, Nou moet ons kyk. So kan ek vir u 5 minute gee om die activiteit te doen, waar u nou die, die, die beskrywing van die beste van kolom B moet u gebruik vir kolom A. Meneer Klaassen, ja, ons kan die skerm sien nie. So u is nog steeds op slide 20. En nou, nog steeds op slaag 20, meneer. So as, as jy miskien op, op slaag 21 of 22 kan klik. Ja, ok. En nou? Ons kan niks sien nie, meneer. Ek sien nie jy muis beweeg na die, na die slaag toe nie, meneer. Ja. Daar sy, daar sy, ons kan, kan dit nou sien, meneer. Op, jy is nou op slaag 29. Okay. Kolom A en kolom B. Ja, en nou? Ek kan sien, ja, meneer. So kan jy nou dit ook sien? Ek kan dit ook sien, ja, meneer. Ok, so gaat om net groter maak, gauw. 
التسريخ شو اي شو كان يوم نوسي يا منير كان سين غير اخرى توالف ليدس دون اسبريف فور مي خو دي اكتيفيتي فور فايف امنيتا دي بارم كولوم بي مي كولوم ا اسبريف غير ليدس كوم اون سمك خو دا دي اوفنن كوم اون سكيك خو 1.2.1 دس ايكوليبريوم اون سي دس Dit is van die lekasies meer is as die inspeitings. Goed, so lekas meer as inspeitings, so dit is 1.2.1, dit is D. Marginale verbruiksgeneigdheid. Ons ken die jou marginale verbruiksgeneigdheid, dit is die gedeelte, sê my vorm van besteerbare inkomste wat huishoudings spandeer, so dit is F. Dan kyk ons graad 12 na nationale rekeningstelsel, 1.2.3, Dit is A voorgeskryf door die Verenigde Nasies vir die samenstelling van die BBP syfers wat ons later ook kan sien. Die repokoers. Die repokoers, ons weet, ons het een rentekoers en een repokoers, maar die verhaal het die repokoers. Dit is die koers wat banke betaal om geel by die centrale bank. Centrale bank graad 12 weet ons, dit is die Zuid-Afrikaanse reserve bank basis te leen. So jou repokoers, dit is B. Depreciatie. As ons geld eenheid verswak, dan sê ons dit het gedepresieer, as ons met wat markkracht is, so dit sê, die verswakking van een geld eenheid, as gevolg van markkrachte. Dan ruilvoed, ons weet ruilvoed het te doen met uitvoerprijse en invoerprijse, so dit is E, die verhouding tussen jou uitvoer en jou invoerprijse. Weer eens graad 12, belangrijk, ons is nog steeds, by vraag 1 afdeling A, wat te doen het met concepte. Die verhaal om net op een ander manier, wat jy het kolom B moet paar met kolom A. Goed, kom ons gaan na die volgende bladseid toe. Dit is net die antwoorde, wat ek nou daar vir jou wil gee, dis die kolom is D, F, A, B, C en D. Goed, kom ons kyk nou gauw na vraag 1.3. Kan jy 1.3 sien? Goed, 1.3 sê voor, ja, ja, jy vrou? Het is nog op kolom A en B, 1.2.1 tot 1.2.6, meneer. Goed. So, daar sê nou op 1.3. Goed. Jy moet maar, jy moet dan maar net die skerm, wanneer jy elke keer na die next skerm toe gaan, dan moet jy net die knopje druk, meneer. Ek maak maar so, hoor. Ok. Goed, kom ons kyk na 1.3. 1.3 graad 12, die 1 term. Ek denk, as ek vir julle sal vraag, wat die deel van vraag 1 is die moeilikste? 1.1, 1.2 of 1.3? Ek weet nou alweer wat julle sal sê, meneer, die 1.3, die 1 term. Goed, so die 1 term, ons praat daarvan, ons soek 1 woord of 'n beskrywing. 'n beskrywing word gegee, en daar word van die kandidaat verwacht om slechts een term vir die beskrywing te gee. Graad 12, belangrijk, jy kan nie twee beskrywings gee nie. Jy moet net een beskrywing gee. Dan nog een belangrike leideraad hier, leders mag nie antwoorde in die vorm van afkortings, akronieme en dis meer gebruik nie. Met ander woord, jy kan nie sê SAIK of BBP en jy moet sê Zuid-Afrikaanse uitsaai cooperatie of jou bruto binnenlandse product. Jy moet die woord vol uitskryf graad 12, dis belangrik. Want wat kan gebeur indien jy jou skuldig maak aan afkortings of akronieme? Indien leerders afkortings, akronieme en voorbeelde van die vraag en die toets of examen gebruik, verbeer hulle punte. So graad 12 is een bleef, kom ons, ons gebruik nie akronieme nie. Goed. So kom ons kyk nog gauw na, ek is nou by die volgende slide. Gee een term vir elk van die volgende beskrywings. Weer eens, wat moet ons doen? Skryf slechts die term langs die vraag nummer 1. 1.3.1 tot 1.3.6 in die antwoordboek neer. Belangrijk, wat het ons gesê, graad 12, geen afkortings, akronieme en voorbeelde word aanvaar nie. Dit sal verkeerd gemerk word. Goed. Kom ons kyk een bykie. Doen vir my net die eerste 5 gauw. Ek gee iets ongeveer 5 minuut 
om net die eerste vijf van mij te geven. Meneer Klaassen? Ja, juffrouw? Ons kan nie die skerm sien nie. Ek moet gaan naar die volgende skerm toe by 1.3. Kan je het nou zien? Ja, meneer. Zo so, moet man die scherm dan te groot maken. Je moet maar niet klikken op die scherm elke keer als wanneer je afgaan, anders gaan die leerders verloren raak. Ik zie, ik zie, ik zie. Goed, graad 12. Jevrouw, kan je nou die scherm zien? Zien die antwoord die scherm, ja meneer. Ja, oké. Okay. So, so, ik zal hem maar nou so hou, Oké. Okay. Rechts van Kom eens kijken. Jouw heel eerste antwoord is die vermenigvuldiger. Dat is die verandering uh, van die een waar een klein verandering sy plaas vindt. Jouw tweede antwoord is oordraagbetaling. Dit is bijvoorbeeld waar dat bijstaan die regering dat verleen word. Amplitude, weet ons dat weer die afstand van die zakencyclus. Jou Philips kromme 1.3.4 dat die die verhouding tussen inflatie en werkloosheid aan. En dan jou 1.3.5 dat is jou lover curve dat toon die verband tussen jou werkloosheid en dan jou en uh, uh, jou, jou belastingkoers. Dan 1.3.6 dit is basis op speciale trekkingsrechten. Goed, graad 12, ik weet die reed allemaal dit correct, maar dit is basis zo so belangrijk. Goed, ons komen we bij ons afdeling B vraag. Zo so graad 12, weer eens. Afdeling A, bij die belangrijk. Pas hij technieken toe, vooral bij A, B, C en D. Van die twee wat die pas, die laatste twee, een van die twee zal 100% correct wees. 
die laatste uitweg is asseblief, dan reis kat as die rechter dit nie kan uh, uh, recht kry nie. Dan afdeling B, goed, jou afdeling B, graad 12, hier so ons hand ons hier doen, beantwoord enige twee van die vraag in hierdie afdeling. Want die afdeling B het ons drie vraag, vraag 2, 3 en vraag 4, dit is ons afdeling B vraag. Maar belangrijk, van die drie vragen moet ons het twee doen. Kom ons kyk gauw. Kandidaten krijgen drie vragen waarvan hulle slechts twee moet beantwoord. Nou wat gaan gebeur soos ek voorheen gesê het vroeger? Sou u al drie, sê basis dat beantwoord, sal slechts die eerste twee vragen nagesien word. Gaat 12, daar word die eerste kyk na die derde vraag nie. Ons merk net die eerste twee en dat it. En dan is het blief weer eens, die instructies sal vir jou precies sê hoeveel vraag jy by elke afdeling moet doen. Lees jou instructies. Dan, wanneer kan die data meer as die verwachte aantal vragen beantwoord? Soos ek gesê, basis aan die begin, trek ons een rooi lijn oor, hoekom? Want daar is te veel vraag. So, asseblief, graad 12, moet jou nie self penaliseer nie. Goed, kom ons kyk verder. Na, nou, dit, graad 12, ek kan nie op om die belangrikheid van hierdie type vraag te beantwoord. Want daar by jou afdeling B, vraag 2, 3 en 4, jou heel eerste vraag, byvoorbeeld 2.1.1, 3.1.1 en 4.1.1, ons noem dit die lees of die noemvraag. Nou, jy kan die, dit is die vraag byvoorbeeld wat sy lees, noem 2 of lees 2 faktore, noem 2 voorbeelde, uh, jy sê byvoorbeeld van inspuitings, nee, dan kan je het per bullet vorm of je kan het uh, uh, punsgewijs noem. Dan, soos ek sê, hierdie vraag is van toepassing op vraag 2.1.1, 3.1.1 en dan 4.1.1. Dus altijd jouw heel eerste vraag by jou elke vraag by afdeling B. Kom ons kyk een bykie na voorbeelde. Nee, noem twee voorbeelde van lekasies. Je moet het noem. Noem twee soorte sakensyklusse, jy moet het noem. Daar staan nie, beskryf nie. Noem twee voorbeelde van staatsbesteding. Noem enige twee hoofloe elemente in die ekonomie. Goed, graad 12, weer eens, baie belangere. Makkelijke vraag ons noem die laaorde vraag, die noemvraag of die lijstvraag. Jy moet het net noem. So, uh, as ons kyk na byvoorbeeld, sê na lekasies, dit schaal wat die ekonomie sê uitvloe, nou moet jy kyk na, sê nou moet jy twee voorbeelde noem. Ons kyk verskillende soorte sakensyklusse, jy moet net twee noem. Nee, die, waarvoor word jou inkomste syfers dat gebruik? Jy moet net twee van die gebruik kan noem, en so kan ons basis aan gaan. So, by die 2.1.1, 3.1.1 en 4.1.1 vraag, graad 12, val die claim op, noem of lees. Noem twee goed, nee, jy kan dit nou of punsgewees doen, of jy kan dit in cool vorm, soos ek noem, bullet point vorm noem. Kan jy sublief vir my dit vir die volgende, ek denk, ek kan nie, oop, sê vier minuut vir jy gee, om het te kan voltooi, sublief.
Getra 12, kom ons kyk gaan na die antwoorde. Hulle vraag noem twee voorbeelde van die kasies, soos invoere, besparingsbelasting, en kan enige twee van die drie genoem het. Dan sê ons noem twee soorte sake syklus, ons weet as baie meer as twee, so ek kan enige twee van hierdie vier, nee, kan u noem, weer eens, as noem vraag, noem enige twee gebruike van inkomse syfers, waarvoor word het gebruik, om ekonomische ontwikkeling aan te duid, met ander woord, kyk of ekonomie gegroe het, om die levensstandaard te vergelijk, levensstandaard te vergelijk, jaar tot jaar basis, of om ook om levensstandaard armoedvlakke aan te duid, ek kan enige twee van hierdie drie feite genoem het, dan noem twee voorbeelde van staatsbestedings, ons weet, as het kom by staat, waarin besteed die staat geld, aan die bouw van paaie, bouw van hospitale, en besteding aan skole, enige twee van die drie, vraag 12, kan jy noem, dan sê ons, noem enige twee hoofloe elemente, in die ekonomie, nee, hoofloe, ja, nie, ons weet, in die ekonomie, vir al jou ekonomiese kringloop, dat het te doen, nee, dat het te doen met interaksie tussen produksie, inkome en besteding, jy kan enige twee van hierdie drie, kan jy noem, so jou noem vraag graad 12, is jou laag orde vraag, jou heel eerste vraag, wat jy gaan kry, by jou vraag in afdeling B, is het bleef, weer eens, probeer om het te beantwoord, dit is baie matlik, Twee antwoorde, vir elk antwoord een punt, so twee antwoorde, twee punte. Graag twaalf, kom ons kyk, a bekie na jou ander type vraag. Jou 2.1.2, 3.1.2, jou 4.1.2, ons noem het jou middelorde vraag. Is nie te makkelijk nie, is ook nie te moeilijk nie. Maar, wat ek hou van die type vraag, nee, is hy open-ended questions, nee, dit byvoorbeeld, dit is verduidelik, hoe, wat, hoe kom die type vraag, en gaat 12, dit is, soos ek, achterkom, dit is basis, die type vraag, wat sommige van ons leders, nie bereid is om te beantwoord nie, en dit is waar ons die fout maak, byvoorbeeld, as ek byvoorbeeld vir die vraag, wat er invloed, verduidelik, wat er invloed, gaan, een verhooging in die BTW koers het op die arme mense. Nou as ons ding verduidelik wat invloed, net in een sin, collega's, graad 12, daar is baie redes, nommer 1, dat woord nie te sê, die mense gaan dierder betaal vir die producte, die mense gaan meer geld nodig het, om goede en dienste dat te koop, of die arme mense gaan armer word, ek kan sê, jy kan lekker speel met die type vraag, Die antwoord op die vraag moet in volsin geskryf word, na 12, dit is belangrik, jy moet dit in die volsin skryf, want dit is een sin vir twee punt, is een blief. Dan, hierdie type vraag is van toepassing, so jy gesê het, op vraag 2.1.2, 3.1.2 en 4.1.2. Dit is die vraag nummer 1, wat begin met, wat sê, verduidelik, hoekom, waarom, wat. Nee, en belangrik, hierdie vraag moet in volsinne geskryf word. Goed, kom ons kyk op die kie na paar voorbeelde van hierdie vraag. Hoekom is die BBT, BBP ten marktprys gewoonlik hoer as die BBP ten faktorkoste? Wat is die effect, by voorbeeld? Wat er uitwerking? Let klem op die aksiewerkwoorde. Wat beteken die rechtstelling? Waarom? Nee, nee, Hoe sal die Zuid-Afrikaanse reservebank een oorgewaardeerde rand rechtstel? Waarom heef die regering hoe belastings op nie meer die te goedere? Het wel wat ek vir jou wil vraag, is het blief, probeer dit so gauw as moendlik, dit wat die kan, dat so gauw as moendlik dat beantwoord, nee, en na 5 minute, maar belangrik, hier moet jy nou let, nummer 1, moet het die oplos nie, want hier is het iets, hoe jy dit daarna sien, kan ook correct wees, dit is een middelorde vraag, maar hy moet in volsinne dat geskryf word, ek geef jy so ongeveer 5 tot 6 minute, om die activiteit gauw vir my te doen. Ok, graad 12, kom ons kyk gauw, as jy nog nie klaas nie, dit maak nie saak nie, maar 
een belangrijk aspect wil ik van die uitwijs, nee, bij elke vraag. Heel je zien is, hoe komen ze die BBP in marktprijs? Gewoonlijk hoor als die BBP in factorprijzen. Nou, jouw marktprijs betekent dat is die werkelijke prijs wat je betaalt voor die goederen en diensten. En dat sluit reeds bijvoorbeeld jouw belastings- en jouw indirecte belasting, uh, uh, so bijvoorbeeld zoals jouw uh, uh, BTW, dat in die smestrijd het. En so daarom is jouw BBP in marktprijs hoer als jouw BBP in factorkosten. Goed, nou daar is nog een optie, maar belangrijk, wat zijn die? Aanvaar enige ander correcte toepasselijke antwoord. Graag 12, als je een ander antwoord hebt, wat niet die sjale is, zoals bijvoorbeeld, zoals op die memo nie, dan kan dit ook correct wees. So wat ik wil je probeer sê, moet niet die antwoorden oplos nie. Denk, nee, dit is een open boek, een vraag, een open-ended question, zoals hulle sê dat in Engels, so ik kan definitief, dit wat die denk, betekent is ons te bang, om dit wat ons denk, om dit op die papier te sit, skryf die antwoord neer. Dan kom ons kijk gauw, wat er effect, van een afname in huishoudelijke besteerbare inkomsten op die marginale spaargeneigdheid. Met andere woorden, uh, uh, ons sê dus een afname in huishoudelijke besteerbare inkomsten zal die besparingsvlak verminderen. Met andere woorden, dat maakt ons nou zin. Als mensen minder geld verdienen, gaan ook minder geld kan spaar. Zo, so dit is waar het in dat sê. En dan is daar nog een antwoord dat sê, dit sal moeilijk wees vir huishoudings om te spaar. Je kan zien, die toe die vraag beantwoord word graad 12, dit is, oop, dit is, 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 is, dit is, is, nie, dan kan dit ook correct wees, so moet dit asjeblief nie oplos nie. Dan wil ik net gauw, uh, wat er uit, uh, uitwerking zal een zwak rand op die buitenlandse handel he? met andere woorden als er een zwak is. Nee, gaan Amerika en die andere landen zelf baie goederen wil uitvoer vanaf Zuid-Afrika. Nee, so die uitvoer is autonium. Van Zuid-Afrika gaan dit baie duur kost om goederen in te voeren. So jou uitvoeren gaan autonium en jou invoeren zal afnemen. Weer eens aanvaar enige ander toepasselijke relevante antwoord. As jy bijvoorbeeld gesê het, een swak rand sal so dat daar meer uitgevoer word en minder ingevoer word, dan is dit ook correct. So graad 12, hier is het een volsinne en moet nie bang wees om dit wat hy skryf, om dit wat hy dink, om dit sê by, bijvoorbeeld op papier neer te sit nie. Daar wil ik net die laatste ene keer bijvoorbeeld doen. Vraag 7, waarom het die regering hoe belasting op nimmerite goederen? Ons weet mos, nimmerite goederen is skadelike goederen. Nee, so sigarette, drank en dies meer. Nou, hoekom word die belasting elke jaar basis verhoog? Hier sê ek al op die memo, om die verbruiker te ontmoedig om die producten te verbruik. Dat is heel te maal correct, maar as jy bijvoorbeeld sê, die regering verhoog dit, omdat dit ongezond is voor die mensen, zijn gezondheid is dit ook correct. Weer eens, aanvaar enige ander correcte toepasselijke antwoord. Graad 12, weer eens, een baie belangrike tip wat ek wil gee, moet niet die, uh, die 2.1.2 vraag, 3.1.2, 4.1.2 vraag, moet dit die oplos nie. Skryf dit in volsinne, die kans dat jy dit gaan recht kree, is baie groot. Nou kom ons bij ons data response vraag, nee, by antwoord, ander woorde, hulle gee vir jy sekere data, en daar volgens vir hulle vir die vraag, nou daar is ook sekere goed wat jy moet blik. Al die drie vraag afdeling B, het twee data response vraag, wat jou 10 punte tel. So jou data kan bijvoorbeeld een spotprint wees, of het kan een leesstuk wees. Dan, wat is belangrijk? Dit is belangrijk om daarop te let, dat die vraag soms baie min, met die uittreksel te doen net vir al die eerste vraag. Graad 12, kom ek verduidelik gauw dit vir u. Wat ons basis sê, dit wil u sê jou eerste twee vraag, omdat dit een punt jou kost, tel die antwoord is in die leesstuk, of die antwoord is, uh, uh, sê, is in die data nie. Nee, die inlichting wat hulle vir gee, hou dat net verband by die vraag wat hulle vraag. Maar dat wil niet sê die antwoorde gaan u in die, in die uh, uh, inlichting kry wat hulle vir u gee nie. So baie belangrik, 
ons, ons kan nie altyd verwag, dat die eerste uh, twee vraag, uh, jy sê bijvoorbeeld, van al die eerste vraag, moet uit die gelezen gedeelte kom nie. Nog een belangrike te wie so graad 12, die uitreks of die printom, is bloot een manier om die context van die inhoud aan kandidaten te geven. Dat geeft jou idee waar oor, uh, waar oor nou geëvalueer word. Nee, dit dien bloot als een inleiding tot die onderwerp of een stimulus met andere woorden om vir jou net uh, uh, sy idee te geven. Uh, waar oor gaan jy die vraag. In graad 12 data response vraag, jy kan ook baie makkelijk pinde kan jou hier, onthou ons ons bezig met afdeling B. En jy gaan nou sien hoe kom ek sê, hoe kom jou concepte wat ek heel aan die begin gedoen het so belangrik is, want in jou data response vraag, gaan jy ook concepte kry. Goed, ons kyk bijvoorbeeld dat jou hoë orde, jou la orde vraag 2.2.1, dan ons sê by, bijvoorbeeld 3.2.1, 3.3.3, 4.2.1 en 4.1, ons sê, Hier so by die type vraag, net die kandidaten moet hulle antwoord in vols in die skryf. Hoe lyk die 2.2.2? Die punt 2 vraag. Dit is die laag orde, kognitieve vraag. En dit mag nie uit die uittreksel kom. Met ander woorde, soms kere, gaan dit nie uit die uittreksel uitkom nie. Nee, maar dit gaan vir idee gee, waar oor die, uh, sê waar oor, op wat die onderwerp, wat die deel van die werk hier getoets word. Goed. Dan belangrijk ook hier sê hulle, die antwoord op hierdie vraag, nee, die 4.3.2, uh, 4.2.2, die antwoord op hierdie vraag mag of mag nie uit die ekeer grafiek ons ook weet en so meer, so dat somme keer mag dit en somme keer uh, mag dit nie. Somme keer gaan hier die antwoord daar sê nie. Kan die datum moet hulle antwoorde in volsinne skryf. Goed, kom ons kyk verder. Na jou 2.2.3 vraag, nee, Dan soos hierdie vraag is gewoonlik beskrywende type vraag, terminologie. Belangere wat ek nooit gesê, graad 12, terminologie of concepte. Dit wat ons in afdeling A gedoen by vraag 1. Jy kan sien, by elke vraag in afdeling B by vraag 2, vraag 3 en vraag 4, graad 12, gaan jy een vraag kry weer eens oor concepte. So dit behoort vir jy baie makkelijk dan te wees, om die concepte wat in afdeling B gevra word, om dit correct te kan kry. En so ons, kandidaten moet al antwoorde weer eens in volsinne skryf. Byvoorbeeld, as wil sê, beskryf die term, uh, uh, sê die ekonomische kringloop. En moet jy sê byvoorbeeld, die ekonomische kringloop, dit is een vereenvoudiging van hoe die ekonomie werk. Nee, een volsin. Goed, dan die 2.2.4, of die 2.3.4, die 3.3.4, die 4.2.4, wat, dis jou, ons praat nou van jou, jou middelorde vraag, dis jou hoe, die waarom en die wat, nee, nou, dit graad 12, dis normaal weer, jou middelorde kognitieve, jou kognitieve denken, jou middelorde vraag, is die te moeilik nie, ook die te makkelijk nie, dit is, dat in die middel le, dan sê ons die so, wat belangrik hier is, hier die vraag sluit in, maar nie beperk, to die tekening van die grafiek of die tekening nie. Met ander woorde, ek af jou uh, grafiek of die tekening gee, maar dit wil nie sê die vraag, hou verband met daar die grafiek dat of, dat of tekening nie. Dan belangrik hier is, kan die datum moet al antwoorde in vol sinne gee. Goed, kom ons kyk na jou 2.2.5, 2.3.5, 4.3.5, aan jou punt 5 vraag, nee, Dit is die hoe, die waarom, die water. Nou graad 12, kom ek, ek sê gauw vir iets. Dit is jou hoe orde vraag, hoe kognitieve vraag. Met ander woorde, dit is die vraag, ons noem het jou open-ended questions. Nee? Hier moet jy dinge kan ek interpreteer. Dink uit die box. Graad 12, weer eens, dink uit die box. Want hier merk ons bijvoorbeeld, ons kyk eers wat jy geskryf het, en wat jy geskryf het, as dit sin maak, dan kyk jy krediet daarvoor, voordat ons in die nasie nirgeling kyk. So, dis die vraag, jy hoe orde vraag, die hoekom, die waarom, interpreteer, ontleed, vergelijk, nee, analyseer, graad 12, dis jy hoe orde vraag, sy bleef, moet dit nie uitloos nie. Dan sê hulle, kandidate, moet die 
volgende vir my, wanneer hulle hierdie vraag beantwoord. Leders mag nie net al antwoorde noem nie, want dat is een hoorde vraag in volsinne. As jy noem, gaan jy net een punt kry. As jy volsin skryf, dan kry jy jou twee punte. Leders mag net die voorbeelde verskaf nie. Kry slechts by voorbeeld, as jy net sê, by voorbeeld Eskom, of by voorbeeld sê, sê besparing. Jy bijvoorbeeld sê, besparing is een voorbeeld van lekasie. Schrijf het in een vol sin. Wanneer die voorbeeld in een volledige sin verduidelik word, so ek nou net gesê het, word twee punte toe, ek heb het wel baie makkelijk. Hoekom, as ek kan twee punte kry, hoekom sal jy nie gebruik maak daarvan, en om twee punte te kry by een voorbeeld, noem dit net in een sin in een volledige sin, as jy bijvoorbeeld sê, voorbeelde van die kaasies is, bijvoorbeeld besparing, belasting, daar het jy in een sin genoem, maar as jy bijvoorbeeld sê, bijvoorbeeld besparing en belasting, dan is jy net een punt, belangrik graad, toaf jy hoog orde van jy sien, hier val die kreeg, ek kan nou basis veel baie technieke leiding gegeen, hoe om makkelijk punte te kry met die beantwoording, sê bijvoorbeeld van jou vraag, sê jou, 12, kom, ons gaan ook kijken naar de economische kringloop. Ik wil vandaag kijken of ik de economische kringloop en jouw economische, jouw zakencyclusen kan doen. Goed, kom, ons kijken gauw. Wat is jouw economische kringloop? Dat voor mij is het belangrijk. Voor ons begin met onderwerp, moet ons ten minste weet waar het gaan. Die woord kring sê, een kring is ons rond. Nee, hy beweeg alle die ronde. So, economische kringloop is bijvoorbeeld, dit sê vir ons van dit is die eenvoudige manier van hoe die ekonomie werk. Bijvoorbeeld, goed en dienste word geproduceer, nee, die goed en dienste word nou verkoop aan die huishoudings. En, bijvoorbeeld, wat doen die huishoudings nou? Of, ons gaan bijvoorbeeld sê, die huishoudings, nee, hulle werk, hulle verdien een salaris. Wat maak hulle met een salaris? Hulle gaan nou bijvoorbeeld naar die winkels toe, hulle koop goedere en dienste. Wat maak die winkels nou met die geld wat hulle krijg vir die goede en dienste? Hulle koop nou weer goedere en dienste. En wat maak hulle met die goede en dienste wat hulle aankoop? Hulle verkoop sien die proces hier al omsjaal. So jou economische kringloop is basis een vereenvoudiging van hoe die economie weer. Of ons kan ook sê, het is die verhouding tussen inkomste, besteding en productie. Graag 12, kom ons kyk gaan na die grafiek. Wat sien jy hier voor jou? Huishoudings? regering en die bezighede. Nee, as ons dit sien, dan moet ons hee, dit dat ons denk aan ekonomische kringloop. Kom ons kyk met voorbeeld nou net na die drie. As ons praat van net die drie deelnemers, want wat die type ekonomie praat ons? Ek weet julle allemaal weet. Ons praat die van een geslote ekonomie. Met ander woorde, een geslote ekonomie, daar word die met die buitenland handel gedreif nie. Maar nou dreif ons handel met die buitenland. Ons stel ons lands ekonomie oop. Nou praat ons van een oop ekonomie een vuursector ekonomie of een oop ekonomie. Nou hier sien ons graag toe, want belangrijk, jy moet dit kan onleer bijvoorbeeld, dat jou huishoudings, nee, jou huishoudings, goed, hulle betaal bijvoorbeeld, betaal vir goedere en dienste, nee, aan die bezighede. Wat doen die bezighede? Die bezighede, hulle betaal aan die huishoudings, hulle loone en salarisse. En wat maak die huishoudings met die loon en salarisse? Hulle koop weer goedere en dienste van die bezighede. Goed, kom ons kyk een bykie. Jy kan sien, hier, jou bezighede weer aan die een kant, nee, hulle verkoop goedere en dienste aan die huishoudings. Wat maak die huishoudings? Die huishoudings gebruik daar die geld, dat hulle gebruik van die arbeid, om daar die goedere en dienste te koop by jou bezighede. Jy sien, dat is jou inkome en besteding. Dan sien ons, bijvoorbeeld weer eens, Kom ons kijk gauw weer, sê, dan kijk ons ook bijvoorbeeld na die interacties tussen die deelnemers, jou huishoudings. Jou huishoudings sê bijvoorbeeld, hulle betaal belasting aan die regering, en ruil vir die belasting wat hulle aan die regering betaal, kry hulle, sê, openbare goede en dienste van die regering. Weer eens ook, die bezighede betaal ook belasting aan die regering, en in ruil vir die belasting wat die bezighede betaal, uh, kry hulle openbare goede en dienste van die regering. En dan ook graad 12, hier praat ons huishoudings spaar geld, nee, en ons praat ook by voorbeeld, huishoudings voer ook goedere in, bezighede voer ook goedere uit, die regering voer ook goedere dat in dienst uit, so hier praat ons van een vier sector model. 
So jy kyk eers, sê byvoorbeeld, na hierdie, sê grafiek, of die tekening, of die skets, en dan gaan ons nou kyk na die volgende vraag, wat hulle vir ons vraag. So belangrik hier, jy moet weet, wat is ekonomische kringloop, a definitie? Jy byvoorbeeld, ook weet jou rol speel is, wanneer praat ons van een oop ekonomie, wanneer praat ons van een gesloote ekonomie. Ons kan ook bijvoorbeeld kyk na al jou rol speel is, die een, hy lever goed in dienste, of hy lever iets, maar hy ontvang ook iets. Nee, hy is oudings, verkoop hulle productiefaktore arbeid, op die faktormark, aan bezighede en aan die regering, en hulle ontvang een loon. Bezighede verkoop goed in dienste, op die goed in dienste mark, aan wie aan die regering en aan huishoudings en hulle ontvang inkomste. Die regering, die regering verkoop publieke goed en dienste aan bezigheid in die regering en aan die huishoudings en hulle ontvang inkomste in die vorm van belasting. Dit is basis wat die ekonomische kringloop is. Goed, graad 12, kom ons kyk gauw, dat ek gaan vir die vraag om gauw die activiteit te doen. Baie makkelijke activiteit, ek gee u ongeveer 5 minuut is ablief. Goed, graad 12, kom ons merk gauw. Ons sê, noem die type ekonomie, hier meen net sê, is dit een oop ekonomie, of is dit een gesloot ekonomie? Ons weet, is een oop ekonomie, want ons praat daar, ons sê op die diagram, het ons gesê, en hulle praat ook van invoere en uitvoere. Goed, dan die tweede, die identificeer een lekasie in die diagram hierboe. Ons sê, lekasies, noem jy weet, wat is alles lekasies? So is invoere, daar is invoere, daar is besparing en daar is belasting. Ek kan sê, die twee antwoorde, Die tweede kon jy direct uit die grafiek uitkry. Die eerste een geet ook vir jou idee van die praat van invoer en uitvoer. Dan kon jy gesê, dit is een oop ekonomie. Dan, wat is die twee soorte vloei? Want daar was die twee vloei. Was jou geel vloei en dan jou reële vloei. Jou geel vloei het te doen met inkome en besteding. Jou reële vloei is jou vloei van goedere en dienste. Dan, verduidelik die gevolge van die toename in nationale inkome as gevolg van inspuitings wat hoer is, as die kaas, met ander woorde, as daar meer geel die ekonomie inkom, as wat die land, as wat dit uitgaan, wat gevolg gaan dit het, hulle sê dit is basis, verhoor die nationaal inkome, sal leid tot een groter vraag na producte, want die mense is nou meer geel, wat leid dat, daar moet meer productie, daar moet meer producte geproduceer word, en in graad 12, as meer producte geproduceer moet word, beteken dat ons het meer mense nodig, om daar die goede dienste te produceer, met ander woorde, jou in dienstneming gaan ook vir meerder. So hier kan jy lekker het gespeel, en nou, by die antwoord kan jy, kan jy basis, sê gesê, die verwoordigde nationale inkomende, sal leid tot die grote vraag na productie. Dit sal ook correct gewees het, of jy kan sê, dit sal leid na verwoordigde productie, wat is leid, dat meer werksgeleendhede geskep kan word. Goed, jy kan sien, graad graad 12, dit jou laag orde vraag, jou middel orde vraag, en dan jou hoog orde vraag. Dan die volgende een, stel maniere vast, noem jy vast jou, wat die regering kan doen, om die hoeveelheid en inspuitings in die land te beinvloed, om ekonomie uit te brei. Noem jy bijvoorbeeld sê, wat kan die regering doen? Die regering kan inspuitings verhoog deur, verhoog die regerings bestede, met ander woorde, inspuitings is geld, wat die ekonomie binnenvloe. As die regering meer paaie bouwskep en meer werk, Nee, aanmoediging van uitvoeren door verslappende regulaties. As ons meer goedere uitvoer, hoe meer geld kom die land in. Of, wat kan die regering dan bijvoorbeeld doen? Hy kan ook sê motiveer huishoudings om meer geld te bele, om rentekoerse te verda, om die rentekoerse te verlaag. As die rentekoerse verlaag beteken het, is makkelijker vir die mense om lenings te bekom vir huishoudings en dan kan ook meer geld in die ekonomie in sit. Waar kan die regering ook dan doen om lekasies, lekasies bijvoorbeeld te verminder? Vermindering van die zoudelike besparings hier middel van monetaire beleid. Met ander woorde, monetaire, dan nog eens automatisch aan die rentekoerse en dies meer. So die regering kan dan sê bijvoorbeeld, hy zou dan sy besparings sê verminder. Goed, dan die regering kan ook belasten sê basis dat verminder, want as die regering bijvoorbeeld belasting dat verminder beteken het, die huishoudings het om meer geld wat hulle kan spandeer, en so doen, hoe meer geld die het om te spandeer, hoe meer 
geld vloeit die economie binnen, so met andere woorden, dat jou lekasies verminder dan, en jou inspuitings groei. Dan ook die gebruik van fiscale beleid om invoer te beperk of te ontmoedig. Fiskaal weet ons basis, hier praat ons van, sê van die fiskale beleid, is belasting en overheidsbesteding. Goed, graad 12, dit is basis, nou kom ons bij een baie belangrike gedeelte nationale rekeninge. Kom ek praat gauw net ter inleiding, nationale rekeninge sê basis, dit is cijfers wat nationaal gebruikt wordt om te kijken, het die economie gegroeid om levensstandaarde van mensen ook zijn basis te vergelijken. Nou, dat is drie methodes om nationale rekeningen sê te kan bereken. Ons ken dit, ons praat van die productiemethode, ons praat van jou bestedingsmethode en ons praat ook van jou uh, inkome methode, dis ter inleiding. Goed, en graad 12 weer eens. Dat is net die Zuid-Afrika wat nationale rekeningen dat gebruikt niet. Al die landen, die machtige Europa, die machtige Amerika, wat de grootste economie ter wereld is, maakt ook gebruik van nationale rekeningen. Maar het is belangrijk om te kijken hoe het je economie gepresteerd. Oké, okay, goed. Kom eens kijken nou, graad 12. Ik zeg altijd, daar is die drie methodes wat ons zit. Dit is niet dat op die scherm nie, dat ik kan een nota maak. Dit is jouw productiemethode. Dan krijg ons jouw bestedingsmethode. Dan praat ons ook van jouw inkomenmethode. Nou, in elke van die tabellen gaan dit vir jou idee gee wat dit type methode maak hulle gebruik. Want bijvoorbeeld, as ons praat van die productiemethode, dan het dit doen met die, met die, uh, met die drie productiesectoren. Primair, secundair en tertiair. Primair, sec, primair bijvoorbeeld jouw landbouw, bosbouw, visserij, jouw secundair bijvoorbeeld die fabriek, jouw tertiair is jouw diensten en jouw bezigheden. Als ons bijvoorbeeld, als ons bijvoorbeeld praat, sê van, van jouw bestedingsmethode, dan in die tabel gaan we sê finale verbruiksbestering die reis, as jy woord finale verbruiksbestering die reis, dan sê dan jy weet, oh, dit is die bestedingsmethode. Als we praten van jou nationaal, als we praten van die inkome methode, inkom met andere woorden, iemand wordt nou vergoed, nee, vergoeding aan werkers. Met andere woorden, die werkers worden nou vergoed. So as jy sien, vergoeding aan werkers, dat wil sê die werkers het de inkome ontvang, dan moet jy weet, dit is jou inkome methode. Dit is net om vir jy sê, uh, een tip te gee. Nou kom ons kyk gewoon jylle vraag, bestudeer die onderstaande tabel, en beantwoord die vraag wat volg. Nou, ik ga al klaar vir jy nou basis dat het tippe gee. Ons, ons sien hier begin het met die landbouw, bosbouw en die visvang. So, wat het type hier methode, uh, denk jy, dat is dit, op grond van die tip wat ik nou vir jy net gegeet. Ons praat van landbouw, bosbouw en mijnbouw. Dat is deel van jou productie methode. Want ons kan jy primair, jou landbouw, bosbouw en mijnbouw, is deel van jou primaire sector. Goed, Kom ons kyk gauw na die inlichting sê wat verskaf is door die Zuid-Afrikaanse reservebank. Goed. Nou gaan ons gauw kyk na die vraag wat hulle vir ons vraag. Wat er methode is gebruik? Nee? Noem een totale maatsa van economische activiteit. Beskryf kortliks die term bruto binnenlandse product. Verduil die doel van die stelsel van nationale rekeninge en dan bereken die bruto waarde toegevoeg die in basis op prijs over die jaar 2020. Ga 12 doen of met die activiteit? Voor 5 minuten? Dan kijk ons.
Ja, kom ons, kijk gewoon naar die antwoorden graad 12. Als je nog een klaas hee, uh, dan kan je later op je eie dan die activiteit voltooi. Wat er methode is aan die gebruik, sê vir die berekening. Graad 12 is al altijd, as hulle vir jou die nationale rekeningen vraag, die meeste van die tijd, werk maar dier die ou vraag stel, jou eerste vraag sal wees, wat er methode, in die geval is die productie methode, hoe weet ons, want hulle praat van jou mijnbouw land, met andere woorden jou primaire sector, dit is gesê, jou productie methode te doen, met die drie productie sectoren, goed, noem enige, een totale maatstaf van economische activiteit, wat bepaal dit? Dit bepaal die levensstandaard, dit vergelijk ook die welvaart vlakke tussen lande, en dit kyk ook of jou ekonomie uh, gegroeid het van jaar tot jaar basis, nee, dit is een van die maatstaf van die ekonomische activiteite. Dan, weer eens graad 12, beskryf kortliks die begrip bruto binnenlandse product, weer eens een begrip, een definitie, wat ons in afdeling A dat geleer het, nee, gesê die belangrijkheid daarvan, so dit alle finale goederen en dienste, graad 12, wat geproduceerd wordt binnen die grenzen van die land, van gewoonlijke sekere tijdperk een jaar. Met antwoord, nou, daar is verskil tussen jou bruto binnenlandse product en bruto nationale product. Bij jou bruto binnenlandse product praat ons van die klem op binnen die landsgrense. Jou bruto nationale uh, product praat ons van slechts permanente inwoners. Goed, so... Hier praat ons van jou bruto binnenlandse product, ja, dit is finale waarde van goedere en dienste, finale goedere en dienste, wat binnen die grense van een land vir een sekere tijdperk geproduceerd word. Verduidelik die doel van die stelsel van nationale rekeningen. Nee, die doelbasis, nou sê ons, dit is om een geïntegreerde volledige stelsel van rekeningen te bied, Nee, wat internationale vergelijkings van alle belangrijke economische activiteiten moet. Met andere woorden, ons kan nou ons aan cijfers vergelijken met internationale cijfers. Bereken die bruto toegevoegde waarde ten basis op prijs voor de jaar 2020. Nou kijk ons die jaargetal voor alle 2020. Nee, nou kijk ons naar die, na die inlichting van 2020. 20. Goed, nou soos bijvoorbeeld die landbouw, die bosbouw is 69.000, nee, die, jy kyk ook die mijnbouw, so jy vat al die bedrag van 2020, nee, die vervaardiging, die vervoer, goed, so het, jy specificeer basis, so jy het al, al die bedrag van 2020 op, die in basisse prijse, die waarde die in basisse prijse, goed, so bijvoorbeeld, jammer, So, wat zien ons nou weer? Nou zien ons hier zo. So, uh, uh, sê my voorbeeld, jou basis prijs is dus, nou tel ons al die drie bedrag by my kaar. So, jou BBP teen basisse prijse. Nee, die waarde van uh, teen basisse prijse vir my jaar toegevoegde waarde, basis by so jaar is dus 1,382933 miljoen. Met ander woorde graad 12, weet, lees, wat wil vir hulle vraag? Bereken die bruto toegevoegde waarde teen basisse prijse, vir wat een jaar? 2020. Goed. Nou kom ons graad 12 by jou vermenigvuldiger. Nou, wat is jou vermenigvuldiger? Wat is belangrijk om te weet by jou vermenigvuldiger? Menigvuldiger sê dus basis, as iets vir menigvuldig, dat beteken dat het vermeerder. Jy denk jylle sal saam my stem. Jou vermenigvuldiger sê by voorbeeld, een klein verandering in besteding, leid tot een groter verandering in nationale inkome. Met andere woorde, as ek een bykie meer geld het om te bestee, net die bykie meer geld wat ek het om te bestee, leid tot een groter toename of verandering in nationale inkome. Dit is belangrijk om jy definitie weer eens onder jou knie te kry. Dan, onder, wat is ook belangrijk, sê onder jou vermenigvuldiger, graad 12, ons praat hier van inspuitings en ons praat hier van legaties, Ons praat ook by, by die vermenigvuldige praat ons van jou marginale verbruiksgeneigdheid en jou marginale spaargeneigdheid. Graad 12, dit is belangrijk, jylle boorde te weet. So, jou vermenigvuldiger, om dit te bereken, nee, moet jy kyk na jou marginale verbruiksgeneigdheid en jou marginale spaargeneigdheid. So, jou marginale verbruiksgeneigdheid is hoeveel het geld wat mense bestee. Jou marginale spaargeneigdheid is die hoeveelheid geld wat mense spaar. Een baie belangrike tip graad 12, jou marginale verbruiksgeneigdheid, 
plus jou marginale spaargeneigdheid moet altijd een wees, nie minder nie, moet altijd een wees, kom ek gaan dit nou aan u verduidelik. Goed, kom ons kyk gauw hier na die grafiek, nee, wat sien u als op die grafiek? Graf 12, kom ons kyk gauw hier, ons sien hier so, ons het jou uitzette, nee, uit, 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 uit vermeerder, sê jou inkomst en vermeerder vanaf 400 tot 1000, ons het ook jou besteding, nee, jou wet vermeerder vanaf 200 na 500, dan kry ons die stippelein hier so, denk, ek denk jylle ken al, sê, waar is die stippelein? Nee, dit is waar jou in, ei is gelijk kan eer, jou inkom is gelijk kan jou uh, uitgaves, dit wil sê jou, uh, jou inkomst en jou uitgaves is gelijk aan mekaar, dan kan ons hier so sien, graad 12, hier so staan, uh, jou C plus E is gelijk aan 500, dit wil sê, dit is jou uh, uh, investering en jou uh, overheidsbestering basis, nee, plus die 0,5 ei, so die 0,5 ei, wat is dit? Dit is jou marginale verbruiksgeneigdheid, en dan, hier so sê, so ons, so, so ons kan hier baie inlichting op die grafiek, wat ons basis kan gebruik. Goed, so belangrijk nou hier moet ons nou bijvoorbeeld kan, 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 kan sien, ok, wat is die lijn, dit is jou stiplijn, wat het die stiplijn dan, ons kan ook sê, dit is jou 540 grade uh, stiplijn, hy, die, die inkomste is gelijk aan jou uitgaves, hy is gelijk aan eer, nee, ons sien dat is uh, verhooging in jou inkomste en verhooging in jou besteer, dan belangrijk is so, hier kry ons ook jou marginale verbruiksgeneigdheid, nee, wat 0,5 is, Goed, so jou vermenigvuldiger graad 12 voor ek na die activiteit toe gaan, belangrijk, weer eens die definitie en ook, hoe affecteer jou, 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 hoe word die zoudings geaffecteer, sê bijvoorbeeld, as die kasies vermeerder, nee, as jou belasting, jy het gesê verhoog, hoe raak het jou vermenigvuldiger? Met ander woorde, as mense meer belasting moet betaal, het hulle ons nou minder geld oor om te besteer, So, met ander woorde, dit gaan die vermenigvuldige verminder. Ja, dit kan die nationale inkome verminder. So, alle lekasies gaan nationale inkome verminder. So, bijvoorbeeld, maar, as ons sê, as belasting verminder word, die regering sê, ons moet minder belasting betaal. Wat beteken dit? Ons het nou meer geld waar wat ons kan besteer. Dit wil sê, jou nationale inkomste gaan vermeerder. So, as jou, as jy meer geld het tot jou besteding, nee, dan groei, dan gaat het groter bijdraad lever tot nationale inkome, as hy minder geld het om te besteer, dan gaat het jou nationale inkome ook verminder. Goed, kom, kom ons kijk gaan na die activiteit. Nee, jylle vraag daar, identificeer die oorspronkelijke verbruikersfunctie op die grafiek, wat is die marginale verbruiksgeneigdheid in die boostaande grafiek, met antwoord die MVG, nee, beskryf kort ek die term autonome verbruik. Goed. Hoe sal die toename in staatsbesteding die groote van die vermenigvuldiger beinvloed? Met ander woorde, as die staat meer geld bestee, hoe gaan dit die groote van die vermenigvuldiger beinvloed? Goed. Gebruik die volgende formule, dan vraag hulle om, om een berekening te doen. Ga 12, probeer het op jou eie, en dan gaan ons uh, dit saam merk.
Goed, kom eens kijken naar die antwoorden graad 12. Die wat nog niet klaar nie, kan maar dit samen met ons voltooi of later bij die huis. Identificeer die oorspronkelijke verbruiksfunctie. Verbruiksfunctie op die grafiek hier. Zo so die oorspronkelijke een als die CS like aan jou 200 plus jou 0,5. Hij ziet hij toe van 200, heet hij vermeerder. Sê na, ik denk na, uh, na die volgende een toe, hij heeft vermeerder na 500. Zo so die oorspronkelijke een was 200. Goed. Kom eens gaan verder. Wat is die marginale verbruiks geneigdheid in die boerstaande grafiek? Graad 12 is hij 0,5, zoals ik weer gezegd. Nee, je marginale verbruiks geneigdheid bij die grafiek is 0,5. Met andere woorden, dit is waar die verbruikers besteden aan goederen en diensten. Weer eens beschrijf kort eens die term autonome verbruik. Nou, wat is autonome verbruik? Graad 12, dit is basis, ons sê hier, dit is die minimum vlak van verbruik wat, wat plaatsvindt. Nee, al die verbruiken geen besteerbare inkomen niet. Met andere woorden, wat ons basis sê, dit is uh, 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 die vlak van verbruik wat plaats van ongeacht of daar nou besteerbare inkomsten is of niet. Dat is goed wat noodzakelijk is, waar die gebruik moet worden. Zoals bijvoorbeeld voedsel, zoals bijvoorbeeld onderwijs, nee, autonome verbruik die minimum vlak, ongeacht, waar die persoon sê verdien of wat sy inkomst is, maar dit is die type, uh, die minimale dat verbruik, wat plaas van uh, alhoewel daar geen besteerbare inkomen is nie. Goed, wat geld wat spandeer moet word, op belangrijke aspecten zoals de regering, hy moet zorg dat daar geld besteed word aan onderwijs, gezondheid en die meer. Dan, hoe zal het toename in staatsbesteding die groeite van die vermenigvuldiger beïnvloed? Nou, graag toe bijvoorbeeld, als die regering meer geld spandeert, wat betekent? Dus, hij gaat ons nou meer werk skep. So, en meer, as meer werksgeleerde geskep kan word, gaan meer mense ons nou inkomste verdien. En as meer mense inkomste verdien, kan meer mense ons nou goedere dienste koop. En as meer mense goedere dienste koop, so kan die ekonomie ons nou goeie nationale inkome en jou menigvuldiger sal ook nou vermeerder. So, hier is jou antwoord. Kijk ook hier, graad 12, ek het nou baie goed gesê, aanvaar enige ander relevante, correcte antwoord. Ons sê dus bijvoorbeeld, dit leidt tot die schepping van werksgeleendhede, meer mensen krijgen nou werk. Of je kan sê bijvoorbeeld, meer mensen krijgen nou werk, en ook aan meer mensen goed in dienst te koop, dit is ook correct. So, as daar meer geld spandeer word, wat mensen kan gebruiken om meer goed in dienst te koop, dat is soos, jou vermenigvuldiger gaan vermeerder, en dit gaan ook leid tot nationale, te vermeerder en nationale inkomen. Kom ons kyk nou, gebruik die volgende formule, nee, uh, en die uh, jou marginale verbruiks geneigdheid om die menigvuldiger uh, te bereken. Nou vraag hulle vir jou toon alle berekening, graad 12, dat is twee maniere, nee, as drie maniere om het te bereken. Hier gaan ons jou eerste formule, en om een berekening te kan doen, jy altijd jou formule onder die knie krijg. Bijvoorbeeld, die sjons, of een menigvuldige is hij jou verandering in inkomsten gedeeld jou verandering in ekasies of aan jou uitgaves. Nou sien ons 600, nou 600 dit sy verskil tussen 400 en 1000 as jy terug gaan na die grafiek toe. Nee, dis jou inkomsten, jou lekasie of uitgaves was, jy het dit vermede vanaf 200 na 500. So dis die verskil tussen 200 en 500, dit is 300. So die twee gedeeld door mekaar, dit is hy kan 2. Of, graad 12, nog een belangrike manier, so jou vermenigvuldiger hier is 2. Ons gaan bijvoorbeeld kyk, hier geel vir jou marginale verbruiksgenerheid is hy 0,5. Jy kan dit ook bereken door jou marginale verbruiksgenerheid. Jou formule is dus, jou marginale verbruiksgenerheid, K is hy kan 1, nee, gedeeld door, uh, is hy kan 1, minus 1, uh, gedeel hier 1 minus mvg. Met andere woorden, nou sê jy, 1 is gelijk aan, jou mvg is 1 gedeel hier 0,5. Nou weet tot ons, nou sê ons, 1 minus 0,5 is gelijk aan, sê 0,5, nou sê ons 1 gedeel hier 0,5, dit is gelijk aan 
twee. Je kan zien, je komt ook op hetzelfde formule in de volgende kant. Hey, twee. Of je kan ook kijken op je marginale spaartgeneigdheid. Nee, je marginale spaartgeneigdheid in die volgende formule. Dus één gedeelde, deel je deel 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 marginale spaartgeneigdheid, dat wil zeggen MSG. Gaat wel, wat heb ik gezegd aan het begin van die vermenigvuldiging? Jouw MVG en jouw MSG moet altijd gelijk zijn als aan één. Zo, so, als we weten dat ons MVG gegeven is 0,5. Zoals so, je MVG 0,5 is, dan moet je MSG ook 0,5 wees, waar 0,5 en 0,5 is gelijk aan één. Nee, goed, zo is ons. De formule hier is 1 gedeelde MSG, so dus dat is jouw formule, 1 gedeelde MSG, zo so dus 1. Jouw MSG, het was een C, is 0,5. Zo so 1 gedeelde 0,5 is gelijk aan 2. Dus ik kan zeggen, in alle gevallen is jouw vermenigvuldiger die zelfde. Neem kennis van jou altijd dat MVG plus MSG is altijd 1, wat ik wil aan die begin gezegd. Dan net een interessante vraag hier ook, als je een hele vraag, wat er in werken zal stijgen? En die belasting op die vermeervuldiger in. Nou, graag 12. Met andere woorden, nou zijn die regering, hey, als je meer belasting betaalt. Zo, so, met andere woorden, als je BTW dat vermeerder, met andere woorden, het ons nog minder geld tot ons beschikken. Ons zal minder kan besteden, minder kan koop. Zo, so, je vermeervuldiger zal kleiner wees, En ook, die vermeervuldiger bedrag zal ook kleiner wees. Zo, so, die, 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 Invloed waar ze leert, die uitwerking waar ze leert, zal jouw vermenigvuldiger zal kleiner wees. Dit is die uitwerking. Graag 12, dit is omtrent die vermenigvuldiger. Goed. Nou wil ik beginnen met ons. Ons is nou klaar met onderwerp 1. Nee, met jouw uh, economische kring. Graag 12, werk die activiteiten weer vandaan. Nou gaan we voor die laatste paar meter kijken hoe ver we gaan komen jouw beestrijdcyclus. Nou, wat is jouw beestrijdcyclus, graag 12? Nee, ons weet ons, dat dus, lijkt soos die op zwaar so goed dat op en af beweeg. Nee, daarom sê ons jou beestrijdcyclus het niks, is niks anders as die opswaai en die afswaai. Op en afswaai van activiteiten binnen die economie. Wanneer die economie goed gaan met die economie, gaan het op. Aan het zwak gaan, dan gaan het af. So, dit is jou beestrijdcyclus. Dan kom ons graag 12, kom ons kijk gauw na jou beestrijdcyclus weer eens... Uh, Net ter aanleiding ook voor ik sê, nou, hierdie print gaan kyk, die skets gaan kyk. Ons weet, jou, jou sakencyclus, soos ons het noem, beestrijdcyclus, we staan in twee draaipunten. Jou piek en jou terug. Jou piek is jou boonste draaipunt, jou terug is jou laagste draaipunt. Weer eens, wat nog? Jou beestrijdcyclus, we staan uit vier fases. Jou fase van herstel en jou fase van voorspoel. Tegen jou fase van recessie en depressie. Nee. En dan bestaan die ook uit twee periodes. Nee. Jou, 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 jou periode van uitbreiding, dit is jou, tijdens jouw herstel en jou voorspoedfase, en jou periode van inkrimping, dit, is jou, die, 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 dit gebeurt tijdens die fase van jou recessie en depressie. Ik noem dat net graad 12, voor achtergrondkennis, ik weet, ik ken dit, maar het is belangrijk om net je geheer weer te verfris. Dan zien we ons ook, dier jou sakencyclus, kan ek weet ons ook, van die lijn wat so, wat so uh, 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 skyns opbeweeg. Ons noem die lijn, ons die tendenslijn. Die tendenslijn duid die richting aan waarin die economie beweeg. Dan ook een belangrijke aspect van jou sakencyclus is basis, sê jou amplitude wat die afstand van die sakencyclus meet, vanaf die uh, tendens naar die trog, naar die trog, naar die piek. Goed. Kom eens kijken weer. Hier zien we jouw reële bruto binnenlandse product. Hier zien we bijvoorbeeld, dat is jouw tendenslijn hier bijvoorbeeld. Nee, wat wijs en wat de richting die economie beweeg. Goed, dan, jammer, dan het ons hier uh, bijvoorbeeld ook verschillende jaargetallen. Nee, goed, kom eens kijken. Zo, so, ons weet nou al wat jouw bezigheidscyclus is. Nee, is op zijn afzwaai van economische activiteiten. Ons ken die twee draaipunten, jouw piek, jouw trog. Ons weet ook dat is vier fases en ons weet ook daar is twee periodes. Dat is baie belangrijk. Kom ons kijk nog eens naar die vraag. Wat voor hoeveel economische aanwijzingen wordt gebruikt om die stand van die Zuid-Afrikaanse economie te bepalen? Identificeer die periode, die jaren waar die langste zakencyclus en die grafiek waargeneem kan worden. 
beskryf weer eens, kort is die term, reële sake syklusse, gaat wel weer eens een begrip, nee? dan, hoe zal die inkrimpingsfase van een sake syklus die economie beinvloed, die rentekoers met andere woorde, die economie is bezig om te kramp, het gaan zwak met die economie, wat, hoe gaan die rentekoers beinvloed, dan, wat kan die regering doen, om die sake syklus te stabiliseren? gaat wel, doen gewoon vir my hier die uh, activiteit, dat was het gewoon merken, alsjeblieft. Goed, kom ons kyk gauw, graad 12, na die moendelike antwoorde, wat door hoofdekonomische aanwezer word gebruik om die stand van die Zuid-Afrikaanse economie te bepaal? Dit is jou reële bruto binnenlandse product. Reële bruto binnenlandse product, dat wil sê die, die cijfers wat alle uh, inflatie in die smeer al reeds ook in sy die werkelijke eer. Dan, identificeer die periode, die jare, waar die langste sake syklus in die grafiek waargeneem kan word. Nee, is die jare 2003 en 2 tot 2009. Dis waar die langste sake syklus bespeer kan word. Weer eens graad 12, wat sien ons hier? Wat het die bevraag? Een begrip, een concept. Jou kan nie sien hoe belangrijk die concepte is. Weer eens, kortliks beskryf die term reële sake syklusse. Dat is een concept, een begrip. Reëel betekent veranderingen, dat is reële veranderingen in economische activiteiten, oor het te, werkelijke veranderingen, nee, in economische activiteiten. Je kan zien, een makkelijke begrip voor twee punten. Zoals u weer eens uw concepten goed onder die knie heet. Bij elke onderwerp graad 12, dan kan je niet anders dan om een goede punt in economie te krijgen. Kom ons kijken weer. Die volgende een, hulle vraag, hoe zal die inkrimpingsfase van een sake syklus die economie beinvloed door rentekoerse? Nou kan ons zien, goed, nou praat ons van afzwaai, nee die laatste fase van een afzwaai, want nou die economie is bezig om te daal. Nou sien ons, in die laatste fase, wanneer de economie nog steeds bezig is, bezig is het om te daal, wat zal die regering maak met die rentekoerse? Hij zal definitief die rentekoerse verlaag. Hoekom? Zodat so meer mensen een uh, geld tot hulle beschikking kan hees, wat meer mensen goederen en diensten kan koop. So nummer 1, in die laat fase van die afzwaai, nee, sal rentekoerse daal. Hoekom? Mensen het nog meer geld in hulle saak om meer goederen en diensten te koop. Maar wat gaan die regering doen in die vroege stadium, nee, in die vroege stadium van die afzwaai, nee, sal rentekoerse nog stijg. Met andere woorden, om die economie te dempen. Met andere woorden, als rentekoers uh, verhoog, dat betekent dat die regering zegt: hé, hey, oké, okay, dat is te veel geld in circulatie. Zo, so ons gaan die economie demp, met andere woorden, ons gaan krediet duurder maken. Mensen gaan minder geld kan leen. So, je kan zien, die regering kan spelen met rentekoersen. Zo, so, je kan met rentekoersen spelen. Uh, uh, Tijdens die afzwaaifase kan je zeggen, die laat afzwaaifase, de economie is nog te zwak. Ons gaan die rentekoersen daal verminderen, zodat so meer mensen geld uh, in hulle zakken kan hebben, meer goede diensten kan koop. Nee, en die vroege afzwaaifase waar het nog goed gaat met de economie, zegt de regering: nee, hier is te veel geld in circulatie. Kom, ons daar die economie weer afkoop. Met andere woorden. Wat sê ons? Ons verhoog die rentekoerse, mense kan minder geld leen. Belangrijk ook hier graad 12 onthou, dis een middelorde vraag, aanvaar enige ander relevante correcte antwoord. Ek kan nie ophou om dit aan nie te beklim toe met ander woorde, jy hoef nie een vraag op te los nie. Asseblief graad 12. Dan, wat kan die regering doen om die sake syklusse te stabiliseren? Met andere woorden, om die stabiliteit in de economie te brengen. Nou, wat kan die regering doen? Die regering kan betrokken raak. Nee, hoe kan die regering betrokken raak? Want nou die regering het twee beleide. Hy het een monetaire beleid en een fiscale beleid. Goed, monetaire beleid, sê die staak, fiskale beleid, soos bijvoorbeeld sê, die regering kan vraag en aanbod, Nee, beleide om prijzen te stabiliseren kan hij toepassen. Hij kan zijn vraag in aanbod beleide kan hij gebruiken. Wat kan de regering ook nog doen? De regering kan ook bijvoorbeeld maatregels instellen 
om die totale vraag van verbruiksbes, wat die, wat die totale vraag van die verbruiksbesteding, nee, sal stimuleer, met ander woorde, positief sal beinvloed, nee, kan ek ook basis sê instel. Wat kan jy nog doen? Die regering kan ook maatdeels instel, wat die vlak van totale aanbod sal kan beinvloed, wat kan lei weer, tot de toename in binnenlandse productie, en laar inflatie kost. Met ander woorde, wat, wat ons hier sê, die regering kan ook maatdeels instel, nee, wat die aanbod positief kan beinvloed, met ander woorde, wat sy lei tot de groter toename in productie, dat meer goede en dienste geproduceerd kan word, en as dat meer goede en dienste geproduceerd kan word, kan het ook lei tot een laar inflatie druk. Goed, so graag 12, dit is basis, dan staan hier ook aanvaar enige ander relevante correcte antwoord. Dit is belangrijk graag 12, onthou, wat economie so uniek maak, nee, en ek wil het toch beklem toon, is, jy word toegelaat om in die box uit te dink, om het so te sê. Jy kan enige ander relevante antwoord, nee, kan jy basis sê gebruik. Goed, so graad 12, dit is basis al vir vandag, morgen gaan ons kyk na die openbare sektor, en dankie, dat jy die tyd gemaakt het, om na die sessie, om in te schakel by die sessie, en ek hoop graad 12, ek hoop, rechtig, die wenke, vir al die examen technieke, wat ek gesê het, hoe die vraag sê al, sê, like, hoe hy beantwoord, dat moet word die technieke, hoe om die vraag sê al basis te beantwoord, jy het baar daarby gevind. En ga 12, kom, ons hou by die instructies, pas hy technieke toe, nie vooral by afdeling A, en ek kan nie verkeerd gaan nie, dan kan ek nie sien, dat die enige fout kan maak, sê met enige economie vraag sê al nie. As hy enige vraag sê, dan kan jy het bijvoorbeeld maar, dier die groep het stier, die kantoors of my daarvan in kennis stel.